ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாம் வந்துட்டு இன்னைக்கு நியூ மெத்தடில் தான் என்ன கத்திரிக்காய் செய்ய போகிறோம் என்ன கத்திரிக்காய் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கத்திரிக்காயை வந்துட்டு கட் பண்ணி தான் இன்னைக்கு அதில் என்ன கத்திரிக்காய் செய்ய போகிறோம் இது உங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் வர பெல் சிம்பிளில் ஆல் ஆப்ஷனை ஓகே பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோலாம் ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இப்போது அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம் கடாய் வச்சுட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பத்து பூண்டு பல் சேர்த்துக்கலாம் த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் துருவண தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு தக்காளி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் கேஸை வந்துட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க போதும் இதை வந்துட்டு நம்ம அரைக்க போகிறோம் இப்போ ஆற வச்சுட்டு அதை அரைச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதே கடாயில் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நான் அந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கத்திரிக்காயை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த எண்ணெயிலே நம்ம அந்த கத்திரிக்காயை சேர்த்துக்கலாம் பொதுவாக எண்ணெய் கத்திரிக்காய் பார்த்திங்கன்னா முழுசாக வந்து கட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படியே தான் போடுவாங்க நாம் வந்துட்டு இன்றைக்கி கட் பண்ணி எண்ணெய் கத்திரிக்காய் செய்ய போகிறோம் கத்திரிக்காயை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க எண்ணெயிலே வந்துட்டு நல்லா வதக்கணும் இப்போ அதை மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக விடுங்க அந்த கத்திரிக்காயோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகணும் இப்போ வந்துட்டு கத்திரிக்காய் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம மசாலா பொருட்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி இந்த காரப்பொடியும் சேர்க்கலை குழம்பு மிளகாய் தூள் தான் சேர்க்குறேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அப்படி உங்கள்கிட்ட குழம்பு மிளகாய் தூள் இல்லைனா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வர மிளகாய் தூளும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூளும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை வதக்கியாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நாம் ஏற்கனவே வறுத்து அரைச்ச அந்த விழுதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு தண்ணியும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம எண்ணெயிலேயே வதக்குனதுனால அந்த கத்திரிக்காய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவு வெந்து வந்திருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு எலுமிச்சைப்பழ அளவு புளியை ஊற வச்சு கரைச்சி இதோடு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க பாருங்கள் கிரேவி வந்துட்டு எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்ட்டு அதுக்கப்புறம் மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடலாம் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு அந்த எண்ணெயெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கும் இந்த டைமில் நம்ம கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அவ்வளோதான் நமக்கு சுவையான எண்ணெய் கத்திரிக்காய் ரெடி ஆகிடுச்சு இது ரைஸோட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம ஆராஸ் கணமிக்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ